ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിങ്ങാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാർനോട്ട് ഹീറ്റ് എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ ഹീറ്റ് എനർജി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിനാണ് കാർനോട്ട് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ അപ്പം കാർനോട്ട് ഹീറ്റ് എൻ്റെ ഐഡിയൽ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് കാരണം ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എഞ്ചിന് നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻ എക്സ്റ്റേണൽ കം ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻ കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി സിലിണ്ടർ ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻസ് ദി കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ടേക്സ് പ്ലസ് ഇൻസൈഡ് ദി സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡ് ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന അതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേമ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഐഡിയൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആണ് ആ ചേമ്പറിനകത്ത് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്ത് നിറച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്കോ താഴെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് അതിന് ഇപ്പോൾ എക്സ്പാൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്രഷനോ നടക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അത് നെറ്റ് വർക്കിന് എത്രയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കാർനോട്ട് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ചേമ്പർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴൊരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് നമ്മളിതിൽ ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുകയോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിൽ ഇതിന് ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ചേമ്പർ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ചേമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ചേമ്പറിന് ഒരു ഇൻലെറ്റ് വാൽവും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവും ഉണ്ടാകും അതായത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് ഇതിനകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വേണം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും കാർനോട്ട് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പി വി ഡയഗ്രാം വരച്ചപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ വോളിയും സീറോ ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ എപ്പോഴും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്യാസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയും അതിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രായ പിന്നെ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണെങ്കിലും പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണെങ്കിലും ഇതിലൊരു ഇൻലെറ്റ് വാൽവും ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ വോളിയും സീറോ ആക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ പുറകെ പുറകോട്ട് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഗ്യാസിന് വേണമെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് വഴി അകത്ത് കയറാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പിസ്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയാനും നമുക്ക് കഴിയും കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻസ് ആണുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിനും അപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ അപ്പം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ ദി എഞ്ചിൻ റിസീവ്സ് ഇറ്റ്സ് ഹീറ്റ് ഫ്രം എ സോഴ്സ് അതർ ദാൻ ദി ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് മേക്സ് ദി എഞ്ചിൻ വർക്ക്സ് അതേസമയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്നത് അതിന് സിലിണ്ടറിന് പുറത്താണ്
അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഈ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളൊരു കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ ഇതിൽ നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം ഇത് തന്നെയാണ് കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ അതിലൊരു ഇൻലെറ്റ് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് വഴി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ എയറിനെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈക്കിൾ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള എയർ മോളിക്യൂൾസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് വഴി പുറത്തേക്ക് കളയാനും കഴിയും ഇതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പ് ഡൗൺ അപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് മുകളിലോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനെ നമുക്ക് സർക്കുലർ മോഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്തരം അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനെ നമ്മൾ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിങ് എ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ദി പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് ഫോർ ടൈംസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ സോ ദി പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഈസ് എ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ഇതിലെ ഫോർ സ്ട്രോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ചാർജിങ് സ്ട്രോക്ക് ദെൻ കമ്പ്രഷൻ ദെൻ പവർ സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ദി എക്സോസ് സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്ട്രോക്കാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒരു പി വി ഡേഗ്രെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ആക്സിൽ വോളിയുമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അതായത് ചാർജിങ് സ്ട്രോക്കിൽ ഈ പിസ്റ്റൺ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ നമ്മൾ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഈ പിസ്റ്റൺ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ അകത്തുള്ള വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ വോളിയം സീറോ ആണ് ലെറ്റ് ദീസ് പോയിൻറ്റ് ബി എ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൺ പതിയെ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് വാൽവ് വഴി മിക്സർ ഓഫ് പ്യുർ എയർ ആൻഡ് പെട്രോൾ പേപ്പർ എൻ്റെ ദി സിലിണ്ടർ അണ്ടർ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ പുറകേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ബി ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് പ്രഷറിന് വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം പുറത്തുള്ള പ്രഷർ അത്ര തന്നെയാണോ സെയിം പ്രഷർ തന്നെയായിരിക്കും അകത്ത് കാരണം ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അകത്തുള്ള പ്രഷറും പുറത്തുള്ള പ്രഷറും സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിനും വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അകത്ത് ടെമ്പറേച്ചറും പുറത്ത് ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഷറിന് വേരിയേഷൻ ഇല്ല ടെമ്പറേച്ചറിനും വേരിയേഷൻ ഇല്ല പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് വഴി നമ്മൾ പെട്രോളിൻ്റെയും എയറിൻ്റെയും ഒരു മിക്സറെയാണ് നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടർ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ബിയുടെ പ്രഷറും വോളിയും ടെമ്പറേച്ചറും നമുക്ക് തൽക്കാലം പി വൺ ബി വൺ ടി വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രോക്ക് രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതൊരു അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാൾസും അതുപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു പാർട്ടും എല്ലാം തന്നെ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവഴി ഒന്നും ഹീറ്റ് അറച്ച് പുറത്തേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു ഓപ്ഷൻസും ഇല്ല അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ ഇൻലെറ്റ് വാൽവും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവും ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മിക്സർ അതായത് എയർ പെട്രോൾ പേപ്പറിൻ
അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കമ്പ്രഷൻ സ്റ്റോക്ക് ഇതൊരു അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സീല് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വി ടു ആയിരുന്നു ബി ക്യു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോളിയം വി വൺ ആയിരുന്നു അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി പവർ സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്യാ പെട്രോളിൻ്റെയും എയറിൻ്റെയും മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രഷറിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്പാർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉള്ള പെട്രോൾ പേപ്പറിനെ ബേൺ ചെയ്യിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോളിയം കോൺസെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഇതിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണ്ട് ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പി ത്രീ ആകും പക്ഷേ ഇതിൽ പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വോളിയത്തിന് വേരിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല വോളിയം വി ടു തന്നെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ടി ത്രീ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇനി നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇതിനകത്ത് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ആ ഹൈ പ്രഷർ കാരണം ഈ പിസ്റ്റൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം ഇത് ഈ ഒരു പിസ്റ്റൻ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പ്രഷർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചറും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ ഇ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് പ്രത്യേകത ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പി ത്രീയിൽ നിന്നും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ പി ഫോർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വി വൺ ആകുന്നു അപ്പം വോളിയം വി വൺ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ നേരത്തെ ടി ത്രീ ആയിരുന്നു ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ടി ഫോർ ആകും അപ്പോൾ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കർവിനെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റിനെ പുറകേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു അടുത്ത ബി സിയിലാണെങ്കിലും അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു സി ഡിയിലാണെങ്കിൽ വോളിയം സെയിം ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബേൺ ചെയ്യുന്നു ഈ സൈ ഈ പറയുന്ന സൈക്കിളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദി ഗ്യാസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെയാണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദി ഗ്യാസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ കേസിലുള്ള വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന കർവാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു അപ്പോൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്തെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് പുറത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലെ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഏതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആകും ഇത് ഈ ഒരു വാൽവ് ഓപ്പൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തെ പ്രശ്നം പുറത്തെ പ്രശ്നം സെയിം ആകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ പ്രഷർ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ തന്നെയാണ് അതായത് തുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ള പ്രഷർ
വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദി എഞ്ചിൻ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൺ സൈക്കിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കിയറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ എത്ര തവണ പി സി എൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അതായത് ചാർജിങ് സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ പിന്നെ ആദ്യം പിസ്റ്റൺ ഈ ടോപ്പിലായിരുന്നു ആ പിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഏത് കേസിൽ ചാർജിങ് സ്ട്രോക്കിൽ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും പുറത്തുള്ള പ്രഷറിനും ടെമ്പറേച്ചറിനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് പിന്നീട് നമ്മളിതിനെ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൾവ് എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് കംപ്രസ് ചെയ്തു ഒരു അടയബാറ്റിക് കംപ്രഷൻ ആയിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റനെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കറിവിലെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള പെട്രോൾ എയർ മിക്സറിനെ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സൈക്കിൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മളിൻ്റെ ചില പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഈ ഒരു മോളിക്കൂൾസിനെ നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറുള്ള ഗ്യാസാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ പിസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഹൈ പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിസ്റ്റനെ ഇത് പുറകേക്ക് തള്ളും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിസ്റ്റൻ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊരു അഡയബാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ അവൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ പുറത്തുള്ള പ്രഷറിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചറിനും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പിസ്റ്റൻ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്തത് എക്സോ സ്ട്രോക്ക് അതായത് പിസ്റ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂൾസിനെയും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളയുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത കേസിൽ നമ്മളിതിനെ പിന്നെ വീണ്ടും ഈ പിസ്റ്റിനെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സോ സ്ട്രോക്കിനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ പറയുമ്പോഴേക്കും നാല് തവണയാണ് ഈ പിസ്റ്റൻ മൂവ് ചെയ്തത് രണ്ട് തവണ ഒരു തവണ താഴേക്ക് അടുത്ത് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും താഴേക്ക് വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പെട്രോൾ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ ആണ് അടുത്തതായി നമുക്കൊരു പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ കേസിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് പല മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മളൊരു തടിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു മെറ്റൽ പീസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് കേസിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ വളരെ ചെറിയ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ നോൺ മെറ്റാലിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും മെറ്റാലിക് സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം സോ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഗീവൺ ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ എ ഗീവൺ മാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മാസ് എം ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ക്യൂ ആണ് ഉണ്ടായ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഡൽറ്റ ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റിയെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ക്യ
ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡയബാറ്റിക് കറുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിയും അഡയബാറ്റിക് കറുവാണ് അപ്പോൾ അഡയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിളിൽ രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അതായത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാർട്ട് ഈ ഒരു പാർട്ടിലായിരുന്നു നമ്മൾ പെട്രോളിൻ്റെ എയറിൻ്റെ മിക്സർ ബേൺ ചെയ്തത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്യൂ വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഈ എമൗണ്ടിനെ വർക്കിംഗ് സബ്സിഡ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാൽവ് എക്സോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് തുറക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ക്യൂ ടി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലുമാണ് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉള്ളത് ഇവിടെ ക്യൂ വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്യൂ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ക്യൂ വൺ ഇപ്പോൾ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വോ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എം സി ഡെൽറ്റ ടി ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് മോൾ ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സി മുതൽ ഡി വരെ വേരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വോളിയത്തിന് വേരിയേഷൻ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഹിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ സി വി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി അപ്പോൾ സിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആണ് ഡിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വന്ന വേരിയേഷൻ ഇവിടെ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി ത്രീ ഡിയിലെ അപ്പം സി മുതൽ ഡി വരെ വരുമ്പോഴേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു എന്ന് എഴുതാം ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് ക്യു ടുവിനെ ക്യു ടു ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയും യൂണിറ്റ് മോൾ മോളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ഇവിടെയും നമ്മുടെ വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെസിഫിക് ഹിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ആണ് സി വി ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ഫോർ ആണ് ബിയിലേത് ടി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയിലുള്ള ടി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ എക്സോസ് വാല്യു തുറക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ടി വൺ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസിനെ ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു ടു ബൈ ക്യു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ക്യു ടു ബൈ ക്യു വൺ ഈക്വൽ ടു സി വി ക്യാൻസൽ ആകും ബാക്കിയുള്ളത് ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രണ്ട് അടയബാറ്റിക് കറിവുകൾ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഒരു അടയബാറ്റിക് കറിവിൻ്റെ കേസിൽ ടി വി റേസ്ഡ് ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന അഡേബാറ്റിക് കറിവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരുന്നു ബിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി വൺ വി വൺ റേസ്ഡ് ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു അടുത്ത് സിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ വി ടു ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടി ടു വി ടു റേസ്ഡ് ഗാമ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത അഡയബാറ്റിക് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന അഡയബാറ്റിക് കറിവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഡിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ത്രീയും വോളിയും വി ടുവും ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ടി ത്രീ വി ടു റേസ്ഡ് ഗാമ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു അടുത്തത് ഇയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ടി ഫോർ വി വൺ റേസ്ഡ് ഗാമ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ടി ഫോർ മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ടി ത്രീ മൈനസ് ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടി ഫോർ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കുണ
P1 raised to gamma minus 1 equal to T3 minus T2 into P2 raised to gamma minus 1. And angle, uh, T4 minus T1 divided by T3 minus T2 is equal to T3 minus T2. So, we have to write this right side. V2 by V1 the whole raised to gamma minus 1 now. Now, we have to equation efficiency eta equal to 1 minus q2 by q1 now. So, we have to 1 minus q2 by q1 now. We have to t4 minus t1 by t3 minus t2 now. Now, we have to 1 minus v2 by v1 the whole raised to gamma minus 1 now. We have to we will do compression ratio defense. We will do the BC and the compression process. We will do compression V1 initial volume and we will compress V2. We will compress V1 by V2 and the compression ratio. We will do the raw which represents E1 equal to 1 minus V2 by V1 and the compression ratio is V1 by V2. V2 by V1 1 minus 1 by rho 1 by rho raised to gamma minus 1 This is the petrol engine efficiency How do we increase the petrol engine efficiency? If we have 0, then we have eta 1 That is the efficiency maximum If we have the efficiency increase, then we have the minimum This is 1 minus this particular term this is the minimum efficiency maximum. This is the minimum value of the royal value. The royal value is 1 by rho minimum efficiency maximum. If you increase the rho increase, the efficiency will increase. If you increase the compression ratio of 5, the value of 5 is 5. The compression ratio of 5 is 5. If you increase the value of 5, so, we can't increase the increase of the rho. We can't increase the rho almost 10. So, we can't increase the rho. We can't compress the petrol and air mixer. We can't compress the temperature and pressure. We can't compress the pressure and pressure. We can't compress the pressure and pressure. We can't get the temperature and pressure. We can't get the pressure and pressure. We can't get the process completed. Amu kau itu peridil kuar dulu, amu kau ini le compression increase yang kaji le. Pada itu petrol engine dekai sila, iu iu compression ratio da value iu particular value ni mula lekang amu kontrol ambat le, aduh undar ni petrol engine de efficiency, amu kau diesel engine ni kau compare ni beri kau korau airi. Apa, itra ni mana iu petrol engine ni kurus, makin ni kurus amu le parayaan ulah tu. Apa petrol engine dekai sila petrol engine ni beranda iu four stroke engine ana. अब इधर ले बिठाने आधे बाइटी कारों वाले मुल्क बारे जो तो ये बड़े ये ठंडे बाट लाने की इतना ज़्यादा अब्सोर्शन में आधुनिक ने रिजेक्शन नाटक करना था वही एफिशिएंसी इटा इक्वल टू ऑन माइनस क्यू टू बाइ क्यू वन आना आइने नमक वैन में किले कंप्रेशन रेशियो टाइम से टाइम से ले इटा इक्वल ट� Okay, thank you.